ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫൈനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ പഠിക്കാം ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു മെയിൻലി ടു കാറ്റഗറീസ് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വിത്തൗട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു രണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മീർ മിഷി മീ മൂർ മിഷിനും മെയ്ലി മിഷിനും എങ്ങനെ ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അത് വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു മോർ മിഷിൻ ആൻഡ് മെയ്ലി മിഷിൻ ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വിത്ത് ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ എൻ എഫ് എ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ ആൻഡ് എൻ എഫ് എ വിത്ത് അബ്സലൂൺ ട്രാൻസിഷൻ ഡി എഫ് എ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് മോഡൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫൈ ഡി എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വിത്ത് ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡി എഫ് എയ്ക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലാത്ത ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ ആണ് ഡി എഫ് എ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ബി സി ഡി മൂന്ന് നാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ആരോ കൊടുത്ത് കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ആരോ ഡബിൾ സർക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷനും ഈ ലേബൽ അതായത് എഡ്ജസിൻ്റെ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്സുമാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആരോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സർക്കിൾ ഉള്ളത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് തീരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡി എഫ് എ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി എഫ് എ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യു സിഗ്മ ക്യു സീറോ എഫ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം ഡി എഫ് എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എഫ് എക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ക്യു സിഗ്മ ക്യു സീറോ എഫ് ഡെൽറ്റ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡെഫിനിഷനുണ്ട് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ വണ്ണും സീറോയും അല്ലേ വണ്ണും സീറോയും അല്ലേ പിന്നെ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ എ ആണ് ഇവിടെ ക്യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ഡി ആണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചിലയിടത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന സാ വരുന്ന കേസുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ക്യു ക്രോസ് സിഗ്മ ടു ക്യൂ അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഇൻവ
സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി എഫ് എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ നമ്മളിവിടെ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഇവിടെ പറയാം എ ആണ് ഇത് ഇത് നോക്കി പറയാം എന്താ കാണാമോ ഇത് എക്ക് സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇതുണ്ടോ എക്ക് സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിയിലോട്ട് പോകും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക എക്ക് സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സി പോകും ഇനി എക്ക് വൺ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ വൺ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിയിലോട്ട് പോയി ഇനി ബിക്ക് സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിയിലോട്ട് പോകും സോറി ഡിയിലോട്ട് പോകും ഡിയിലോട്ട് പോകും പിന്നെ ബിക്ക് വൺ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് എയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ സിക്ക് സിക്ക് സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് എയിലോട്ട് പോകും കേട്ടോ ഇനി സിക്ക് വൺ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിയിലോട്ട് പോകും ഇനി ഡിക്ക് സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിയിലോട്ട് പോകും ഡിക്ക് വൺ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിയിലോട്ട് പോകും അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടത്തും താങ്ക് യു